Bonjour à tous, bienvenue. Euh, au nom de, de, de Frédéric Boll, euh, qui n'est pas pu venir euh, aujourd'hui, je vous souhaite euh, la bienvenue euh, dans les locaux de Swiss Life Asset Manager France pour euh, cet Investment Day organisé par, euh, par Finance Innovation. Euh, Frédéric, malheureusement, n'a pas pu se rendre disponible ce matin pour, pour vous accueillir. Euh, son agenda ne lui permettait pas, mais croyez-moi, c'est un sujet qui lui tient à cœur et qui nous tient tous à cœur. Aujourd'hui, dans l'innovation est, est au cœur du, euh, de l'un des moteurs de, de, de croissance de, de, de Swiss Life Asset Managers. Et donc, c'est un moment qui, pour nous, est très important. Euh, la collaboration qu'on a aujourd'hui avec Finance Innovation est, elle aussi, extrêmement importante. Ça fait maintenant quelques années que euh, le partenariat est engagé. Euh, c'est pour nous très important pour euh, bien comprendre l'écosystème dans lequel euh, on, on vit. Et surtout, notre vision, c'est que Finance Innovation est un peu... Euh, pour l'amateur de rugby que je suis, un peu la charnière euh, de, de, de l'écosystème. C'est-à-dire que vous avez quand même deux grands blocs. Le bloc des asset managers, qui sont en général pas très agiles, qui n'ont pas forcément le temps, au travers des crises qui sont passées aujourd'hui, au travers de leur mission qui leur est donnée, d'être focalisés sur l'innovation. Après les crises sanitaires, après les crises financières, après les crises géopolitiques, et pourquoi pas une crise politique à venir. L'idée, c'est qu'on n'a pas tout le temps ni les ressources, ni le budget, ni l'attention pour pouvoir être focalisé sur l'innovation. Et des moments comme ceci, focalisés par Finance Innovation, sont extrêmement importants pour notre industrie. Et c'est pour ça que nous sommes effectivement toujours très présents et on répond toujours présents pour, pour ce genre d'événements de, de, et, de, et de positionnement. Alors, euh, en préparant le, le, le speech, j'ai regardé sur un, un très bon site de data management qui est euh, Statistica. Je regardais un petit peu le, les budgets de recherche et de R&D qui étaient positionnés dans le monde hein, pour voir un petit peu, pour faire un état des lieux. Et à un moment, j'ai eu le vertige puisque euh, apparemment, j'ai découvert qu'en 2020, le, la société qui avait le plus de R&D dans le monde, c'était Amazon qui avait plus de 40 milliards sur 2020 de dépenses en R&D euh, sur, euh, sur tout ce qui est intelligence artificielle, domotique, euh, drone, etc. Donc ça donne le vertige. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas la peine, on va, on va appeler Vincent, on va annuler le, le meeting, c'est pas la peine de continuer. Euh, et puis mon côté positif se dit, mais euh, c'est pas bien grave. Euh, euh, oui, effectivement, il y a des géants qui aujourd'hui euh, ont une capacité de frappe qui est quasiment de, euh, la, la même acabit que le, 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 le budget français de, de, de l'armée française. Mais d'un autre côté... Euh, ça, ça vous dit aussi qu'on on a le droit de rêver aujourd'hui que euh, tout ce qu'on a imaginé et tout ce qu'on est en train d'imaginer est bien transcendé de très loin. Euh, aujourd'hui, on a des acteurs majeurs dans le monde qui vont très loin et très vite avec des budgets faramineux. Euh, et nous aussi, aujourd'hui, dans cette modestement, plus modestement, 140 milliards d'euros évidemment, euh, on va être capable d'aller plus loin. Et l'idée d'avoir gardé l'esprit ouvert, de se dire que tout est possible, euh, qu'il faut sortir de son quotidien, euh, qu'il faut s'autoriser à un moment ou à un autre à travailler différemment, avoir une autre vision. Et c'est ce moment-là qu'on va privilégier aujourd'hui. Et ça m'a rappelé un moment pour, pour conclure et pour relancer le, le, les débats, cette phrase que j'avais dans ma jeunesse qui est d'actualité, qui disait qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et je me disais, mais en France, on n'a peut-être pas 40 milliards, mais on a aussi des idées. Et je pense qu'on va le montrer aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.